പള്ളിയിലെ ചന്ദനെ കുളത്തിലെ നാൽ മൂന്നും വീരാടി പട്ടു വേണം അതിന്റെ അപ്പറം കറിയില്ല നിങ്ങൾ കണ്ണൂർ കല്യാണത്തിന് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ നല്ല രസമുള്ള ഒരു ആഘോഷ പരിപാടി തന്നെയാണ് കൊട്ടും പാട്ടും ആട്ടോ മേളോ കൈമുട്ടിക്കളി പിന്നെ കൂടാണ്ട് നല്ല കിടുക്കാച്ചി ബിരിയാണി പിന്നെ അൽസി ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കണ്ണൂർ കല്യാണ കാഴ്ചയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ വേറെ നമുക്ക് കണ്ണൂർ കല്യാണത്തിന് പോലോ കണ്ണൂരല്ല കണ്ണൂർ അപ്പുറം പയ്യന്നൂർ എത്തണം ഒരു കല്യാണത്തിന് പോവാണ് അതും വിളിക്കാത്ത കല്യാണത്തിന് അങ്ങനെ പറയരുതില്ലേ ചങ്കിന്റെ കല്യാണം നമ്മളെ ഈ ചങ്ക് ബ്രോ ഫൈസൽ ബ്രോന്റെ ഒരു ചങ്കിന്റെ കല്യാണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വേറെ ഒരു അടുത്ത് വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളി കല്യാണത്തിന് വരെ എല്ലാരും നീട്ടി ക്ഷണിച്ചു അതാണ് പറയാത്ത കല്യാണം വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ എന്നോട് പറയാത്ത അവിടെ ചെന്നാ അറിയാ ഇവനെ പിടിച്ച് അവിടെ അവനെ ആളുകളുടെ അടിക്കുമ്പോ എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കാട്ടിക്കോ പക്ഷെ എന്റെ കൂടെ വന്ന പോരാൻ ചെയ്യരുത് ആഹാ നിന്റെ കൂടെ അവിടെ നമ്മളെ മൂന്നാമത്തെ ആള് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണൂർ കല്യാണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മംഗലം മംഗലെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഉണ്ട് അതായത് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ബിരിയാണി മംഗല ബിരിയാണി ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോയി കഴിച്ചാലും അതായത് കണ്ണൂർ ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി പാരീസ് ഹോട്ടല് കണ്ണൂർ എം വി കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബിരിയാണിക്ക് ഫേമസ് ആയ ഒരു ഹോട്ടലുകളുണ്ട് പക്ഷേ അവിടത്തേക്കായൊക്കെ ടോപ്പ് അവിടുത്തെ മംഗല ബിരിയാണി ആണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മംഗല ബിരിയാണി നമുക്ക് നോക്കാം ആ മംഗല മംഗലം കൂടാൻ പോകുന്നു മംഗലം കൂടുക അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഷോർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് പിന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ മാവേലി എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട് മംഗലാപുരത്തേക്ക് അതിലാണ് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിസർവേഷൻ ഒന്നുമില്ല ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ നേരെ ട്രെയിൻ കയറി പയ്യന്നൂർ പോയി ഇറങ്ങുന്നു പയ്യന്നൂർ ഇറങ്ങിയിട്ട് ബാക്കി പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പോയി ഇറങ്ങാം ഗവൺമെന്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ട്രെയിൻ ഏകദേശം എത്താറായി നമ്മളങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് പാളത്തുനിന്ന് ചെയ്യാം ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ വേണം എന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മഹത്യയാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ പാടെ എന്നെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട ട്രെയിൻ വന്നു കയറി അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട് സീറ്റ് ഒന്നുമില്ല നിൽക്കുകയാണ് ാണ് ആളുകളൊക്കെ നിലത്തി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഉറക്കമൊക്കെ കണക്കല്ലേ രാവിലെ ആറ് മണിക്കൂറാണ് എത്തുന്നത് നമുക്കൊന്നും എട്ടായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാഴ്ച വന്നില്ല രാവിലെ ആറ് മണിക്കൂറെ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ആറ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറരക്ക് ആറരക്ക് ഇവിടെ എത്തുക ഇതാരെന്ന് പറയും ഈ വീ പിടിച്ചിട്ട് ഇതാണ് വഴി വേറൊരു ചങ്ങം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരപ്പുരക്കാട് വീട് കോഴിക്കോട്ടെന്നാണ് കയറിയത് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ആറരക്ക് പതിനൂർ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇറങ്ങിയ നമ്മൾ നേരെ ചെല്ലുന്നത് ബഷീർഖാന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ബഷീർഖാന്റെ അളിയനും പുജേറിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ണറും കൂടെ നവാസ് ഖാന്റെ പങ്കുകളെയാണ് കല്യാണം അപ്പൊ നമ്മൾ ബഷീർഖാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നത് ബഷീർഖ അല്ല സലാംഖ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിലേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ബഷീർഖാന്റെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി തന്നു പൊതുവേ സൽക്കാരപ്രിയായ കണ്ണൂർക്കാർ ആ ഒരു സ്ഥലത്തേര് നിലനിർത്തുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ബഷീർഖ നമ്മൾ സൽക്കരിച്ചു ചെന്ന ഉടനെ ചായയും കുറച്ച് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നു കണ്ണൂരിന്റെ തനതായ പരമ്പരാഗതമായ കുറച്ച് സ്നാക്സുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ കരുതി അതാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് കരുതി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കഴിച്ചു പക്ഷേ അവരുടെ സൽക്കാരം അതുകൊണ്ടൊന്നും തീർന്നിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ബഷീർഖാൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കണ്ടായി അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാപ്പിളപ്പാട്ടാണെന്ന് ആദ്യം തോന്നിയത് പക്ഷേ അതല്ല കണ്ണൂർക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത്ര അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ജനനം ബർത്ത്ഡേ അങ്ങനത്തെ ആഘോഷം ആഘോഷങ്ങളിലൊക്കെ അവർ കുട്ടികളുടെ പേരും
പ്ലേ ചെയ്യുന്നൊരു പാട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ കേട്ടു പക്ഷേ ഇതുകാരൻ്റെ ഇളയ മകൻ മുസ്തഫയുടെ ജനമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പാട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ പാട്ട് കേട്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം തന്നെ പലഹാരങ്ങളിൽ മുട്ടപ്പത്തിരി ഉണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ചിക്കൻ റോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക തരം കേക്ക് ഉണ്ട് ഒരു മധുരമുള്ള കേക്കാണുള്ളത് അതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ചായ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം കണ്ടു അത് മാത്രം ഞാൻ പുറത്ത് വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു മുട്ടപ്പത്തിരിയുടെ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലാത്ത മസാല അല്ല ഒരു വൈറ്റ് മുട്ടയുടെ കളർ തന്നെയാണ് ക്യാരറ്റ് അതിൻ്റെ ഷവർമ്മയുടെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കിട്ടുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സാധനം എനിക്ക് കഴിച്ചത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ രാവിലെ കഴിച്ചത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല അത്ര രാവിലെ കഴിച്ചത് വെറും ചായ പലഹാരം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇല്ല അതാണ് അവരുടെ നാസ്ത അതാണ് അവരുടെ മെയിൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അതിൽ പൊറാട്ട വെള്ളപ്പം പിന്നെ ചിക്കൻ കറി ബീഫ് കറി പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ കറി അതെല്ലാം കൂടെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ പൊറാട്ടയും ബീഫും വെച്ച് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി പിന്നെ അധികം കഴിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇനി കല്യാണത്തിന് പോയി അവിടെ മംഗൾ ബിരിയാണി കഴിക്കാനുള്ളതാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ബഷീർഖാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ വഴിയിൽ നിന്നാണ് സലാമിക്കാട് ചോദിച്ചു നമ്മൾ കല്ലൂരിൽ കല്യാണം കണ്ട കുറച്ച് കടങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമ്മൾ മുന്നേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്കൻ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലാണ് സ്ഥിര താമസം എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ഉള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം ഇപ്പൊ ഒന്ന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ പൊതുവെ അവരങ്ങനെയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണത് ഭാര്യ വീട്ടിൽ സുഖമായിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് ഒരു അറയൊരുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ ബഷീർ ഖാനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ബഷീർ ഖാനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞുപോയി ഇതാണ് നമ്മുടെ ബഷീർ ഖാൻ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബഷീർ ബഷീർച്ചാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു തന്നെ ബഷീർച്ചാന്റെ അവിടുത്തെ ഗൾഫത്തെ പാർട്ണറും നവാസ്ഖാന്റെ മൃഗങ്ങളുടെയാണ് കല്യാണം ഇങ്ങനെ സൽക്കരിച്ച കണ്ണൂരത്തെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് ചെക്ക നിക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ലോജിക് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അപ്പൊ ബഷീർക്ക് നമ്മളോട് അതിന്റെ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് പെൺമക്കൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അല്ല പെൺമക്കൾക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടില് പനിമാരൊക്കെ നോക്കാന് പെൺമക്കളെ കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് പെൺമക്കളെ കെട്ടിച്ച വീട്ടിലെ വീട്ടിലേടെ വിടാതെ സ്വന്തം വീട്ടിലൊക്കെ നിർത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ബഷീർക്ക് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം എന്താണ് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം താഴെ അവിടെ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലെ വീട്ടിലാണ് മണ്ഡലത്തിലധികം പതിവില്ല ഇല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഗസ്റ്റുകൾ സ്വീകരിക്കലും ബന്ധുക്കളും ഇതെല്ലാമാകുമ്പോൾ മറ്റേ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് സുഖം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മണ്ഡപത്തിൽ പോയി കല്യാണത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോയി ആരും ഒരു പരിചയം അവിടെ അറവരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി ഇല്ലേ വലിയൊരു സംഭവമാണ് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയും നമുക്ക് അറ കാണാൻ പറ്റില്ലേ അല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് പോയി കാണാം അല്ല അല്ല അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അതിനെ പറ്റി അതിന്റെ ചെലവും കാര്യങ്ങളും ചെലവുകൾ ചുരുങ്ങിയ ചെലവ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത് അത് മണിയറ തന്നെയല്ലേ സംഭവം 
ചെക്കന് പെണ്ണിനുള്ള മണിയാറ ഒരുക്കുക അത് പെണ്ണിന്റെ വീട്ടില് എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാവും എല്ലാ സൗകര്യം ബാത്റൂം എല്ലാ അപ്പൊ നമുക്ക് ആറൊക്കെ ഒന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം അപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ ബഷീർക്കാരെ വിട്ട് നേരെ കല്യാണം വീട്ടിലേക്ക് എത്തി അവിടെ ചെന്നതിന് അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന തിരക്കാണ് ആ തിരക്കിനിടയിൽ നിന്നും ഈ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ നവാസ്ക നവാസ്കാന്റെ പെങ്ങളിലെയാണ് ഇന്നത്തെ കല്യാണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞിരുന്ന അറ കാണാനാണ് നവാസ്ക നമ്മൾ ആദ്യം കൊണ്ടുപോകുന്നത് അറയിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് അറ അറ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വീട് എത്ര വലുതോ ചെറുതോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഈ ചെക്കനും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെക്കനും പെണ്ണിനും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ അറ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അവിടെ അതാണ് ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടത് അവിടെ വധുവിൻ്റെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടക്കുന്നതായിരുന്നു കൂടുതലൊന്നും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നമുക്ക് അറയുടെ പുറത്തൊരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നോക്കാം അപ്പോൾ കണ്ണൂർ കല്യാണ വീട്ടിലെ ഒരു സ്പെഷ്യലാണ് കൈമുട്ടി പാട്ട് കൈമുട്ടിൻ്റെ പാട്ടിൻ്റെ ടീമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തുടങ്ങിയല്ലേ ഓക്കെ കളി പാട്ടോ കാണുമ്പോൾ നമ്മളറിയാണ്ട് നമ്മളും കൈകൊട്ടി കളിച്ചു പോകും അത്ര നല്ല എനർജിയിലാണ് അവർ കളിക്കുന്നത് ആ ടീമിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു അത് ഇഷൽ കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അവർ അവരുടെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല പയ്യന്മാരാണ് ഈ കൈമുട്ടി കളി തന്നെ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഒരുപാട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് പക്ഷെ സമയ പരിമിതി വരുമ്പോൾ എനിക്കത് മുഴുവനായിട്ട് ഇടാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കത് മുഴുവൻ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാനത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കൈകൊട്ടിപ്പാട്ടിന്റെ ഹരം കണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയതാണ് പിന്നെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവിടെയൊക്കെ നല്ല തിരക്കായി അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും നമ്മുടെ മംഗൽ ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട് വേറെ കാര്യമുള്ളൂ അപ്പൊ കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊന്ന് കലോറിയിലേക്ക് നെത്തി നോക്കാം അവിടെ എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്ന നോക്കാം ഇവിടെ അതെ മട്ടൻ ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ വിളമ്പിയും കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അതിനൊരു സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല അതിങ്ങനെ പോയി കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ചൂട് മട്ടൻ ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് 
പിന്നെ മറ്റൊരു വർഷത്തെ ആ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചു കോരുന്നു പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ കല്യാണ വീടുകളിലെ താരം അൽസ അൽസ എന്ന് പറയും അലീസ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് കണ്ണൂരുകാർക്ക് അല്ലേ വിലയൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷെ പുറത്തു നിന്ന് വന്ന് കണ്ണൂർ കല്യാണം കൂടുന്നവർക്ക് ഈ കല്യാണ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ ഈ അൽസ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് ഈ കണ്ണൂർകാർക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് താഴെ കമ്പനി ആണ് ഇനി ഏതായാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അൽസ കണ്ട് ഇറങ്ങിയോണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അൽസ ഇരുന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമുക്ക് ലേശം അൽസ എന്ന് തുടങ്ങാം അൽസ ആദ്യം കഴിക്കുന്നവരും അവസാനം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് പഞ്ചസാര കൂട്ടിയും മസാല കൂട്ടിയും കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇത് മട്ടൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അൽസ ഞാൻ മുന്നേ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മധുര ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് അതിലേക്ക് മധുരയോ മസാല എന്തെങ്കിലും ചേർക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു രുചി വരുന്നുണ്ടാവും അൽസ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇനി മട്ടൺ ബിരിയാണി മട്ടൺ ബിരിയാണി വളരെ ലൈറ്റാണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈസും ടെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള മട്ടനുമാണ് ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഇവർ ആദ്യം സെർവ് ചെയ്ത് തരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കാം നമ്മുടെ ടേബിൾ തന്നെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എടുത്ത് കഴിക്കാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലശ്ശേരി പാരീസ് ഹോട്ടലിലെ ബിരിയാണി ഉണ്ട് തലശ്ശേരി ബിരിയാണി അതുപോലെ തലശ്ശേരി ബോംബെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ബിരിയാണി ഉണ്ട് അതുപോലെ തോന്നും പക്ഷെ അത്ര തന്നെ ഒരു മഞ്ഞ നിറമില്ല ആ മസാലയുടെ ആ കളർ മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ പിന്നെ പ്ലെയിൻ റൈസിന് പോലും ഒരു ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയുടെ ഒക്കെ എത്രയോ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ടെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള മട്ടൺ പീസുകളും പിന്നെ ആ ഒരു മസാല ഇല്ലാത്ത റൈസിന് പോലും മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് നല്ല വെന്തുടഞ്ഞ മട്ടൺ പീസുകൾ ഇങ്ങനെ മസാല കുറഞ്ഞ ചോറ് കൂട്ടി ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ ഈ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ഒന്നും ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നവന്മാരൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കണ്ണൂർ കല്യാണം കൂടാത്തവന്മാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇത് കഴിച്ചാൽ ആരും തല കണ്ണൂർ ബിരിയാണി ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാന്ന് പറയില്ല സാധാരണ ഫുഡിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ എടുത്തു തരാൻ സഹായിക്കാറുണ്ട് ഇത്തവണ ഞാൻ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ല ഫൈസ് എനിക്ക് പോയി കണ്ട നല്ല തട്ടാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്വയം ഒരു കൈകൊണ്ട് എടുക്കുക ഒരു കൈകൊണ്ട് കഴിക്കുക ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ക്ഷണിക്കുക നല്ല മധുരമുള്ളൊരു അച്ചാർ മുന്തിരിയുണ്ട് ണ്ടോ നല്ല എല്ലുള്ളൊരു മട്ടൺ പീസ് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മട്ടൻ്റെ ഇറച്ചി കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രം അങ്ങനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോരും അത്ര സിമ്പിളാണ് അതിങ്ങനെ റൈസ് കൂട്ടിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെറുതല്ല ആളുകൾ പറയാ മംഗല ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും ചാവുന്നത് വെറുതെ അല്ല അല്ലേ മുനീറെ എന്താ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ കണ്ണൂർക്ക് വന്നാൽ പോരാ കണ്ണൂർ കല്യാണത്തിന് വരണോ ഇതാണ്ട് നോക്കി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ വർഷം ആണെന്ന് തുടങ്ങി ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഒറ്റ വാക്കി ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ കാര്യം പറയാനുള്ളൂ മട്ടൺ അധികം ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഞാനാണ് ഞാൻ പോലും നന്നായി കഴിച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മളെ ബിരിയാണി കഴിച്ച ഇങ്ങനെ പുറത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു തിരക്ക് കണ്ടു അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ചായ മക്കാനി വരുമ്പോൾ കണ്ടതാണത് പക്ഷെ കൈ ചായ ഓടിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ചായ ഓടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ കാലിരിക്കാണ് അവിടെ ചായ കടക്കാരനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പഴയകാല നൊസ്റ്റാളജി വരുത്തുന്ന എല്ലാതരം മിഠായികളും അവിടെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് കണ്ടെടുക്കാം അന്ന് കാശില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങളും അങ്ങനെ അവിടെ ചായ കുടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് കാലിരിക്ക നല്ലൊരു പാട്ടുകാരനാണ് പുള്ളിയുടെ പാട്ടിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പുള്ളി എല്ലാം രണ്ടു വലിയ പാടുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ റേസ് കാർ ഫുഡീസ് ഇവന്റിന്റെ മാനേജറാണ് എല്ലാം വേണം എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ കാലിരിക്ക കാലിരിക്ക ഒരു മുതലാണ് നല്ല പാട്ടൊക്കെ പാടിയത് നമുക്ക് നമ്മളീ തട്ടിയുടെ ഒരാള് ഉണ്ടല്ലോ ഫുഡീസിന്റെ 
പുള്ളി സിവൻ്റെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അടുത്ത ചടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെക്കൻ വരുന്നതാണ് ചെക്കൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാനോത്ത് കാനോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്കാ നിക്കാ തൊട്ടടുത്തുള്ള പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ചെക്കൻ കൂട്ടും നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിക്കാതെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ചെക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്കനെയും ചെക്കൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണ് അവിടെ ഒരുക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മട്ടൻ കുറുമയും നല്ല പത്തൽ പിന്നെ പൊറോട്ട വെള്ളപ്പം എല്ലാം ഉണ്ട് ചെക്കൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്കനും കൂട്ടർ നേരെ പോകുന്നത് അറയിലേക്കാണ് ചെക്കന് അറ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചടങ്ങ് തന്നെയാണ് അതൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ നോക്കാം കല്യാണ ചെക്കൻ അഥവാ കണ്ണൂക്കാരെ ഭാഷ പറഞ്ഞ പുയാപ്ല അവർ വരുന്നത് പോലും ഒരു കൈകൊട്ടി ടീമുമായിട്ടാണ് കൊട്ടിപ്പാട്ടും കൊട്ടും പാട്ടും ആഘോഷമായിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് പിന്നെ ആ കൊട്ടുമായിട്ട് അവർ നേരെ അറയിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നതെങ്കിലും സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുക അവിടെ നമ്മുടെ പെണ്ണിന്റെ ടീമിന്റെ കൈകൊട്ടി ടീം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും കൈ നേരിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയാലോ പിന്നെ അവിടെ ഒരു മത്സരിച്ച് കൊട്ടാണ് നടന്നത് നല്ല രസമായിരുന്നു അത് നല്ല തിരക്കും ബഹളമായിട്ട് കണ്ണൂക്കാർ കല്യാണം നല്ലൊരു ആഘോഷമാക്കി എടുക്കണം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതി തന്നെ നല്ല ആഘോഷിച്ച് നന്നായി ആഘോഷിക്കണം എല്ലാവരും ശരിക്കും അഞ്ചു വരുന്നു ചെക്കൻ അറയിലേക്ക് കയറിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അവിടെ പെണ്ണ് വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചടങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു പക്ഷെ നമ്മൾ ചെക്കൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി വന്നു താഴെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ചെക്കൻ്റെ കൂടെ വന്ന കാരണവന്മാർ അതായത് പയ്യന്മാർ മാത്രം ഡാൻസ് കളിച്ചു അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്രായമായവരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അവർ ഒരുവിധം പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ട്രെയിൻ സമയമായി പോകാനായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും ബഷീർക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോകാൻ നിർബന്ധിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുക നമ്മൾ ഒരു ലേശം പത്തലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് തന്നെ ഇരുതി പത്തൽ ഞാൻ കണ്ണൂർ വന്നിട്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരു മോശം ഒക്കെയാണ് അറകാണിക്കലും കൊട്ടുമ്പാട്ട് മാത്രമല്ല തീരുമ്പോൾ തീരുമ്പോൾ ഫുഡും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ രാവിലെ വന്നിട്ടിപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഫുഡ് സമയം നാല് മണി മട്ടൻ കറി ആഹാ ചിക്കൻ ഫ്രൈ മട്ടൻ കുറുമ മട്ടൻ കുറുമ കോയിൻ പൊറാട്ട പൊറാട്ട പത്തല് നമ്മുടെ പത്തലും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ചില്ലി ചിക്കൻ ചില്ലി ചിക്കൻ ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ മസാല